നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണൻ സുശ്രുത ഐ വി എഫ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഡയറക്ടറാണ് നമ്മളുടെ ഈ സെമൻ്റെ അനാലിസിൻ്റെ ഈ ഒരു സീരീസിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എനിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് ഈ ബീജങ്ങളുടെ മോർട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനക്കം പൊതുവെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് സെമൻറ്റ് ഭയങ്കര മോശപ്പെട്ട കൗണ്ടാണ് അതിൽ ഗുണമുള്ള ബീജങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വരും പക്ഷേ ശരിക്കും കൂടുതലും റിപ്പോർട്ട്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കൗണ്ടിലല്ല മോർട്ടിലിറ്റിയിലാണ് പ്രശ്നം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതിന് കുറേ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ആ കാരണങ്ങൾ കുറച്ച് വിസ്തരിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ എടുത്തത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ക്രൈറ്റീരിയ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ അനുസരിച്ച് ഒരു മിനിമം മോർട്ടിലിറ്റി മിനിമം മോർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനക്കം ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വേണം ബീജങ്ങൾക്ക് ഈ കൗ ഈ അനക്കത്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് അതിലില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ആസ്തനോ ജ്യൂസ് പെർമിയ അല്ലെങ്കിൽ മോർട്ടിലിറ്റി കുറവ് എന്നുവെച്ചാൽ ബീജങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അവർ അനങ്ങുന്നില്ല ഇത് കൗണ്ടിനെക്കാട്ടിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആണ് ഏകദേശം അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല അതിനേക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുവെച്ചാൽ വളരെ പൂവർ കൗണ്ട് ആയിട്ടും മോർട്ടിലിറ്റി നല്ലതാണെങ്കിൽ ബീജങ്ങൾ ഓടി പടച്ച് അണ്ടം വരെ എത്തും അപ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബീജങ്ങൾ എത്തുന്നത് ശുക്ലമായിട്ട് ബീജ ബീജങ്ങൾ എത്തുന്നത് ഗർഭാറിൻ്റെ വായ വരെയുള്ളൂ അവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് നീന്തി അണ്ടം വരെ എത്തുന്ന ഒരു ജോലി ഈ ബീ അനങ്ങുന്ന ബീജങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ ചത്ത് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബീജങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് എത്താൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ പതുക്കിന് പോകുന്നതും ഈ അനക്കം കുറഞ്ഞ ബീജങ്ങളിൽ ഗർഭാതം തന്നെ ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് വന്നൊരു സാധനമായിട്ട് കണ്ട് അത് തന്നെ കൊല്ലും എന്ന് വെച്ചാൽ ബീജങ്ങളുടെ അനക്കം കുറഞ്ഞതിനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഒരു ബാരിയർ മാറിയുണ്ട് പക്ഷേ സാധാരണ വരുന്നൊരു സംശയമാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദൂ നേരം കിടക്കണം എത്ര നേരം ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കണം വളഞ്ഞ് കിടക്കണം പൊങ്ങി കിടക്കണം കാല് പൊക്കി വയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ ചോദ്യം ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ ഏറ്റവും നല്ല അനക്കം ആരോഗ്യമുള്ളത് സെമൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പി ആർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസീവ് മോർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ബീജങ്ങൾ അരമണിക്കൂറിൽ അണ്ടം വരെ എത്തും അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എണീറ്റ് നിന്നാലും കിടന്നാലും നടന്നാലും കുളിച്ചാലും പ്രത്യേകിച്ച് ബീജങ്ങളെ ഒന്നും ബാധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ബീജങ്ങൾ എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അണ്ടം ഇതായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഈ അനക്കം എന്ന് പറയുന്നത് സംഖ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര സംഖ്യ ചിലപ്പം ഒരു മില്യൺ കൗണ്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നല്ല മോർട്ടിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നന്നായിരിക്കും അമ്പത് മില്യൺ മോ കൗണ്ട് നല്ല മോർട്ടിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇതിനെക്കാട്ടിലും ചാൻസസ് കൂടുതലാന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ പക്ഷേ രണ്ടുപേർക്കും പ്രഗ്നൻസി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലോ കൗണ്ട് ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും ഭേദമാണ് ഈ അനക്കം കുറയുന്നതിന് കുറേ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്താണ് ഈ കാരണം അതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ചെറിയ അഡ്വൈസും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ തരാം കൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മിനിമം പതിനഞ്ച് മില്യൺ കൗണ്ട് വേണം അതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമായാലും നല്ല മുന്നോട്ടുള്ള പ്രോഗ്രസീവ് മോർട്ടിലിറ്റിയുള്ള ബീജങ്ങൾ വേണം നല്ലൊരു ആരോഗ്യമുള്ള ബീജത്തിന് മാത്രമേ നല്ലൊരു മോർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ മോർട്ടിലിറ്റി കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചിലപ്പം ബീജങ്ങളുടെ ശുക്ലത്തിൻ്റെ കൗണ്ടിൻ്റെ കൗണ്ടല്ല സോറി ശുക്ലത്തിൻ്റെ കട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൊഴുപ്പ് കൂടുന്നത് നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജിൽ പറയുന്നത് വിസ്കോസിറ്റി എൻ്റെ ലിക്വിഫാക്ഷൻ ടൈം അരമണിക്കൂറുള്ളിൽ അത് അലിയണം അലിയാത്ത സ്ഥിതികളിൽ ഈ കട്ടി കൂടിയിരുന്നിട്ട് അതിൽ ബീജങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് പതുക്കിനെ ആവാം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഈ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രോഗ്രസീവ് മോർട്ടിലിറ്റിയുടെ സംഖ്യ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഗ്നൻസി ചാൻസ് കുറയും ഇതിന് കുറയാൻ ഒരു വലിയൊരു കാരണം ഒന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ തന്നെയാണ് സെമനിൽ അല്ലെ യൂറിൽ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് കാരണം എപ്പോഴും ആർക്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും ഇതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബീജങ്ങളുടെ അനക്കം കുറയ്ക്കും രണ്ടാമത്തെ കാണുന്ന ഒരു കോമൺ കാരണം ഡയബറ്റീസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാത്തിനും കാരണം ഒന്നായിട്ട് തന്നെ വരും കൗണ്ട് കുറയുന്നതിനും ആരോഗ്യം കുറയുന്നതിനും ഇപ്പോൾ അനക്കം കുറയുന്നതിനും പക്ഷേ അത് പറയാതെ വയ്യ ഇൻഫെക്ഷൻ ഷുഗർ ഏറ്റവും വലിയ കാരണങ്ങളാണ് വേറെ വരുന്നൊരു വലിയ പ്രശ്നം നമ്മളുടെ
പക്ഷെ ഇവർ ഒരു ചെറിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വഴി അവരുടെ ഈ അനക്കം ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ കുറച്ച് കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് പ്രഗ്നൻസീസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള അനക്കം എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലവണ്ണം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് കൂടി എന്നാൽ കുറച്ചൊരു ഒരു മാസത്തെ ടാബ്ലെറ്റ് വെച്ച് നമുക്കതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എത്രയോ ഡോക്ടേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൂട്ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ടാബ്ലെറ്റ് എഴുതുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ കമ്പനിക്കാർ ഇറക്കുന്നുണ്ട് നല്ല വില കൂടിയ മുപ്പത് നാൽപ്പത് രൂപ ടാബ്ലെറ്റുകൾ അതിൽ അനക്കം കൂടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ മൾട്ടി വിറ്റാമിൻസും മിനറൽസും കുറേ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ഇത് മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അനക്കവും കൂടാൻ പോകുന്നില്ല ഈ അനക്കം കുറയ്ക്കാൻ കുറേ കാരണങ്ങൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ആ കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബീജങ്ങളുടെ അനക്കം കൂടും അത് എവിടെയാണെന്ന് ആ പ്രശ്നം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ പ്രശ്നത്തിനെ പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരം അല്ലാതെ പൊതുവെ എല്ലാവരും നമ്മളടുത്ത് ചോദിക്കും അനക്കം കൂട്ടാനായിട്ടുള്ളൊരു മരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മരുന്ന് ലോകത്ത് എവിടെ ഇല്ല ബീജങ്ങളുടെ അനക്കം മാത്രം കൂടാൻ ഇത് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഉദാഹരണം കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഒരു ചെടിയിൽ പൂക്കൾ വരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ പൂക്കൾ പത്തെണ്ണം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് പൂക്കൾ വാടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ വാടി പൂവിനെ തിരിച്ച് നന്നായി നല്ലതായിട്ടൊരു പൂവാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് നല്ല ആർക്കും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇനി പുതിയ വരാൻ പോകുന്ന പൂക്കളെല്ലാം നമുക്ക് നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അനക്കം കൂട്ടാനല്ല ഇനി നല്ല വരുന്ന ബീജങ്ങളെ നല്ല അനക്കം ഉള്ള നല്ല ആരോഗ്യമായിട്ടുള്ള ബീജം ആക്കാനായിട്ടുള്ള വഴികളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി ചാൻസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇനിയും സംശയങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ടാവും ബീജങ്ങളുടെ അനക്കത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിന് സംശയങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ടൊന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കാം നേരിട്ടൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ വരെ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും താങ്ക് യു